ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്ലി മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് അയോൺസ് എന്താണ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ അയോണൈസേഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അയോൺ എന്താണ് അയോണൈസേഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ട്രിപ്ലി ഡോട്ട് ബിബി മോഹനൻ ഡോട്ട് കോമിൽ ട്രിപ്ലി ഡോട്ട് ബിബി മോഹനൻ ഡോട്ട് കോം വിസിറ്റ് ചെയ്യാം നോട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമിനും പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറർ എക്സാമിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ എൻ്റെ പേര് ബിബി മോഹനൻ എന്നാണ് ഈ ട്രിപ്ലി മെഡിസി ചാനൽ കൂടാതെ എനിക്ക് മറ്റൊരു ചാനൽ കൂടിയുണ്ട് ജനറൽ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൈ നോട്ട്ബുക്ക് എന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രിപ്ലി മെഡിസിയുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ വൺ സീറോ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജോ ടെലിഗ്രാം മെസ്സേജോ അയക്കാം ട്രിപ്ലി മെഡിസി ഡോട്ട് കോമിൽ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ നോട്ട്സുകൾ ലഭ്യമാണ് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോമിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ നോട്ടുകളും അവൈലബിൾ ആണ് ട്രിപ്ലി ഡോട്ട് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോമിൽ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടുകൾ ട്രിപ്ലി ഡോട്ട് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോമിൽ ലഭിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഡെയിലി ലഭിക്കാനായിട്ട് ജോബ്സ് ഡയറി എന്ന ജോബ്സ് ഡോട്ട് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ റെയിൽവേ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ ടി പി സി റെയിൽവേ ഡോട്ട് കോമും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുവാനായിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോട്ട് ഇനും സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ട്രിപ്ലി മെഡിസിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം ഇഫ് ആൻ ആറ്റം ഹാസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാൻ ദ പ്രോട്ടോൺസ് ദാറ്റ് ആറ്റം അക്കോഴ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതായത് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ ആറ്റം ആറ്റം എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ശരിക്കും സർക്കിളായിട്ട് വരയ്ക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല പ്രോട്ടോണിന് എന്ത് ചാർജാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണുള്ളത് പിന്നെ ഈ പുറത്ത് ഇലക്ട്രോ ഇത് ഇതിന് പുറത്ത് ഓർബിറ്റുകളിലാണ് എന്തുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും നമ്പർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഏതൊരു ആറ്റവും നോക്കിയാൽ അത് ന്യൂട്രൽ ആവുന്നത് കാരണം ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ നമ്പറിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആറ്റം എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോണിനേക്കാളും കൂടുതലാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പറിനേക്കാളും ലെസ് ആവുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ അപ്പോഴാണ് ആറ്റത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഈസ് ദെയർ ലെസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ എന്താണ് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ദാൻ ദ പ്രോട്ടോൺസ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മീൻസ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പറിനേക്കാളും കുറവ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാകും ഞാൻ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എക്സസ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുകയും കുറയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ആറ്റത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ലഭിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പറിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അഥവാ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ എലമെൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി റിമൈൻസ് ദ സെയിം എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി റിമൈൻസ് ദ സെയിം നോ മാറ്റർ ഹൗ ഗ്രേറ്റ് ദ എക്സസ് ഓർ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്
അപ്പോൾ അതിനൊരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് അറ്റ് ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് അറ്റ് ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ആറ്റമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ദർ ഈസ് ആൻ അനദർ ആറ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇവിടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണും ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സണ്ണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ഇങ്ങനെ വരുവാണ് ഓക്കെ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഈ ഒരു ആറ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് സണ്ണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ എനർജി വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ നിന്ന് റിലീസായി അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സണ്ണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇലക്ട്രോ ഇങ്ങനെ അയണൈസ് ചെയ്തു അതായത് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അയോൺസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് അയോൺസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ദ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദ സൺ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഹൈ സ്പീഡുള്ള സബോട്ടോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം ദ സ്പേസ് അത് രണ്ടും കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കാം റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഗ്യാസ് ആറ്റംസ് ബീങ് സ്ട്രിപ്ഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ആറ്റംസ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഗ്യാസിൻ്റെ ആറ്റംസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് അയണൈസ്ഡ് ഗ്യാസസ് ആയി മാറും ആൻഡ് ദേ ടെൻ ടു ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ലെയേഴ്സ് അറ്റ് സെർട്ടൻ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ചില ലെയറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആ ലെയറിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അയോണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാം അത് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അയോണോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ലെവലിന് നമുക്കറിയാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ അത് കഴിഞ്ഞ് തെർമോസ്ഫിയർ ഈ തെർമോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്താണ് അയണോസ്ഫിയർ താഴത്തെ ലെയറും ഏറ്റവും മുകളത്തെ ലെയർ എക്സോസ്ഫിയറും ഈ അയണോസ്ഫിയർ ആണ് നമുക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യും ഏത് ഈ അയണോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെയർ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ അയണോസ്ഫിയർ അയണൈസ്ഡ് ഗ്യാസസ് കാരണമാണ് അതവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് സോ ഇതാണ് അയണോസ്ഫിയർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അത് ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻറ്റിന കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസീവർ ആൻറ്റിനയുണ്ട് ആൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ട് പോയി സിഗ്നൽ ഇവിടെ അയണോസ്ഫിയറിൽ ഓക്കെ അയണോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് വരുന്നു റിസീവറിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അർത്ഥിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിലുള്ള രണ്ട് കൺട്രീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് കൺട്രീസിലുള്ള അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ അയണോസ്ഫിയർ വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അയണൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസിന് ദ ജനറലി കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെൽ നന്നായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അയോണൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ അയോണൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആവണം എന്നില്ല ബട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് അയോണൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ കേട്ടോ ഇനി അയണൈസ്ഡ് എയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ അയണൈസ്ഡ് എയറിൻ്റെ കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയണൈസ്ഡ് എയർ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ലൈറ്റനിങ് സ്ട്രോക്ക് ലൈറ്റനിങ് സ്ട്രോക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് അയണൈസ്ഡ് എയർ ദാറ്റ് കണ്ടക്ട്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈറ്റനിങ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പവർഫുൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അയണൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കോസ് അലോങ് എ നാരോ ചാനൽ ആഫ്റ്റർ ദ ലൈറ്റനിങ് ഫ ഈ ലൈറ്റനിങ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ലൈറ്റനിങ് നടക്കുമ്പോഴും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കും ഒര
സാധാരണ നമുക്കറിയാം സി ട്വൽവ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ കാർബൺ ട്വൽവ് പിന്നെ എയ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് ന്യൂട്രോൺസും അതുപോലെ സിക്സ് ഇതാണ് വരുന്നത് സോറി സിക്സ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എയ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ അതും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സി ഫോർട്ടീൻ സി ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിന്റെ മറ്റൊരു ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഇത് ഇനി ഈ സി ഫോർട്ടീൻ എന്ന് തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മിസ് ആവുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തു വരും ഒരു പോസിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കിട്ടും ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ആൻഡ് അയോൺ പക്ഷേ ഈ അയോണും അതായത് ഈ ഐസോട്ടോപ്പിന്റെ അയോണും ഐസോട്ടോപ്പും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ആൻ എലമെന്റ് മൈ ബി ബോത്ത് ആൻഡ് അയോൺ ആൻഡ് ആൻ ഐസോട്ടോ രണ്ടും ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അയോൺ എന്താണ് അയോണൈസേഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സോ എല്ലാവരെയും വീണ്ടും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെലൈക്കൺ നോക്കുക ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും എല്ലാം അറിയിക്കുക താങ്ക് യു